ओके ओके सॉरी सॉरी ओके रिकॉर्ड करते हैं रिकॉर्ड को रिकॉर्ड को యూజర్స్ యూజర్ అండి యూజర్స్ అండి లాగిన్ 20 లాగిన్ 20 నేను అనుకోదు అన్న ఏంట అండి కమాండ్స్ రాసుకొని ఎక్కడ పోయింది నోట్ ప్యాడ్ ఉంది గోగో కరెక్టే అండి అండి యూజ్ డేటాబేస్ నేమ్ పర్టికులర్ గో ఎక్స్పెండర్స్ కు చేంజ్ యూజర్స్ లాగిన్ అప్డేట్ వన్ పర్టికులర్ గా అప్డేట్ వన్ కొట్టి యూజర్ నేమ్ లాగిన్ నేమ్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాము మళ్ళీ పర్టికులర్ గా ఆర్ఫన్ యూజర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉన్నారు లేదు చెక్ చేద్దాము సో మీరు ఇలా కొడితే ఆర్ఫన్ యూజర్స్ అనేది లేదండి ఇందాక మనం చెప్పుకున్న దాంట్లో డ్రాబ్యాక్ మాత్రం ఏంటని చెప్పుకున్నాము సో పర్టికులర్ గా యూజర్ నేమ్ సేమ్ యూజర్ నేమ్ అయితే కంపల్సరీ లాగిన్ నేమ్ కూడా అదే లాగిన్ నేమ్ తో మనం నేమ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలని చెప్పుకున్నాం బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ అప్డేట్ వన్ కేసు లో యూజర్ నేమ్ ఏదన్నా అవ్వచ్చు లాగిన్ నేమ్ ఏదన్నా అవ్వచ్చు ఓకేనా ఫస్ట్ మెథడ్ లో యూజర్ నేమ్ సేమ్ ఉండాలి లాగిన్ నేమ్ యూజర్ నేమ్ సేమ్ ఉండాలి సెకండ్ మెథడ్ లో మాత్రము యూజర్ నేమ్ ఏదైనా ఉండొచ్చు ఏదైతే ఇప్పుడు అప్డేట్ వన్ మెథడ్ ఉందో ఈ అప్డేట్ వన్ మెథడ్ లో యూజర్ నేమ్ ఏదైనా ఉండొచ్చు లాగిన్ నేమ్ ఏదైనా ఉండొచ్చు కావాలంటే మనము వేరే లాగిన్ మళ్ళీ క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే లాగిన్ సంథింగ్ లైక్ వేరే లాగిన్ క్రియేట్ చేస్తాను లాగిన్ ట్వంటీ వన్ ఏదో క్రియేట్ చేస్తాను న్యూ లాగిన్ లాగిన్ ట్వంటీ వన్ సీక్వల్ సర్ అథెంటికేషన్ వన్ టూ త్రీ క్యాబ్ వన్ టూ త్రీ అని చెప్పి ఎన్ఫోర్స్ పాస్వర్డ్ పాలసీ ఓకే ఓకే అండి ఇప్పుడు 
పర్టికులర్గా అదే కమాండ్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ట్వంటీ వన్ కదా ట్వంటీ వన్కి మళ్ళీ మ్యాపింగ్ ఇవ్వాలి అప్పుడే కదా యూజర్ క్రియేట్ అవుతాడు డబుల్ క్లిక్ చేసి యూజర్ మ్యాపింగ్ ఓకే ఏబిసిలో లాగిన్ ట్వంటీ వన్ అని యూజర్ క్రియేట్ అవుతాడు టీబీఓ ఏదో ఒక ఏదన్నా పర్మిషన్ ఇచ్చేయచ్చు మీకు నచ్చింది కంపల్సరీ కూడా ఏం కాదు జస్ట్ మీకు లాగిన్ క్రియేట్ ఇప్పుడు లా ఇప్పుడు ఎవరు ఉండరు అండి పర్టికులర్గా మనము ఈ పర్టికులర్ ఎందుకంటే లాగిన్ ఉన్నాడు ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నాడు యూజర్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆర్ఫన్ యూజర్స్ ఎవరు రారు ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ దీన్ని డిలీట్ చేసేస్తున్నాను డిలీట్ డిలీట్ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు వాడు డిలీట్ అయిపోయాడు లాగిన్ ట్వంటీ వన్ అనేవాడు డిలీట్ అయిపోయాడు ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూస్తున్నాను సో ఇక్కడ పర్టికులర్గా లాగిన్ ట్వంటీ వన్ అనేవాడు ఆర్ఫన్ యూజర్ వచ్చేసాడు ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానండి ఇందాక ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా ఇక్కడ లాగిన్ ట్వంటీతో అన్న సేమ్ నేమ్తో అన్న క్రియేట్ చేయొచ్చు లేదంటే డిఫరెంట్ నేమ్తో అన్న క్రియేట్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ నేను ట్వంటీ టూ ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో నా లాగిన్ ఎవడు ట్వంటీ వన్ కదా ట్వంటీ ట్వంటీ ఆల్రెడీ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు డిఫరెంట్ నేమ్ ఇస్తున్నాను లాగిన్ నేమ్ డిఫరెంట్ నేమ్ ఇస్తున్నాను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను ప్రాసెస్ లాగిన్ అబ్సెంట్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్ ఓ సారీ అండి మళ్ళీ మనం ఇక్కడ లాగిన్ ట్వంటీ టూని క్రియేట్ చేసుకోవాలి సేమ్ లాగిన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే లాగిన్ లేకుండా మనం ఏం చేయలేము ఫస్ట్ లాగిన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఇద్దరిని అప్డేట్ చేసుకోవాలి సింక్ చేయాలన్నమాట అంతే లాగిన్ ట్వంటీ టూ వన్ టూ త్రీ ట్యాబ్ వన్ టూ త్రీ వన్ సిక్ ఇన్ఫోర్స్ పాస్వర్డ్ పాలసీ ఓకే కొట్టేయండి ఇప్పుడు లాగిన్ ట్వంటీ టూ అన్నాడు వచ్చాడు లాగిన్ ట్వంటీ టూ అన్నాడు వచ్చాడు ఇప్పుడు ఏంటంటే మేము జస్ట్ లాగిన్ క్రియేట్ చేసాం వాడిని మ్యాచ్ చేయలేదు కాబట్టి ఇంకా మీకు ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఉంటాడు పర్టికులర్ ఆర్ఫన్ యూజర్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఉంటాడు లాగిన్ ట్వంటీ వన్ అనేవాడు ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఉంటాడు ఇప్పుడు మనం సేమ్ ఈ క్వరీలోకి వెళ్ళిపోయి దీన్ని రన్ చేసేస్తే పర్టికులర్గా మనకి ఏమైంది ట్వంటీ టూ డిఫరెంట్ నేమ్ తో అవ్వాలి అంటే మనం ఏం మ్యాప్ చేయలేదు కదా ట్వంటీ టూకి మ్యాప్ చేయలేదు అవును మనకి ఏంటంటే సేమ్ యూజర్ నేమ్ లేడు అంటున్నాడు అనమాట కానీ యాక్చువల్ ఈ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం డిఫరెంట్ యూజర్ నేమ్ తో కూడా అవ్వాలి అప్డేట్ వన్ అంటేనే అది బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే యూజర్ నేమ్ లాగిన్ ట్వంటీ టూ యాబ్సెంట్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్ అంటుంది సో లాగిన్ నేమ్ కదా యూజర్ యూజర్ చెప్తున్నాడు కదా యూజర్ లాగిన్ ట్వంటీ టూ అనేది సో పర్టికులర్ లాగిన్ యూజర్ అనేవాడు లేడు ఆ యూజర్ లాగిన్ ట్వంటీ టూ అనే యూజర్ నేమ్ లేదు ఇందాక లాగిన్ ట్వంటీ టూ అనే లాగిన్ నేమ్ లేదని చెప్పింది ఇప్పుడు లాగిన్ ట్వంటీ టూ అనే యూజర్ నేమ్ లేదు అది ఇన్వాలిడ్ నేమ్ అంటుంది అనమాట సో అందుకని నేను మళ్ళీ లాగిన్ ట్వంటీ టూ కింద పెట్టి ఉన్నాను సో ఉంటుంది లాగిన్ ట్వంటీ టూ ఇస్ యాబ్సెంట్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్ ఇప్పుడు చూడండి అయ్యింది ఇప్పుడు అవుతుంది ఎందుకంటే యూజర్ క్రియేట్ అవుతున్నాడు కదా అలా అంటారా అలా క్రియేట్ అవుతుంది కదా అలా అవుద్ది ఇప్పుడు అలా కాదు నేను మళ్ళీ డిలీట్ చేసేస్తాను నేను ఇది లాగిన్ డిలీట్ చేసేస్తున్నాను ఆల్్రెడీ 21 లాగిన్ క్రియేట్ ఇమే డిలీట్ చేశారు కదా 21 లాగిన్ డిలీట్ చేస్తానండి ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఇప్పుడు రెండు వచ్చాయి నేను ఏం చేస్తానంటే మళ్ళీ లాగిన్ ట్వంటీ టూని క్రియేట్ చేస్తున్నాను లాగిన్ ట్వంటీ టూ వన్ టూ త్రీ ట్యాబ్ వన్ టూ త్రీ లాగిన్ ట్వంటీ టూ ఎగ్జిస్ట్ అయింది ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేస్తే కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు రెండు ఉన్నాయి యూజర్ ఉంది లాగిన్ ఉంది కాబట్టి రెండింటిని కలిపి మ్యాప్ చేస్తాము సో ఇప్పుడు అవుతుంది ప్రాబ్లం ఉండదు బట్ డిఫరెంట్ నేమ్తో అవ్వట్లేదు ఎందుకు అవ్వట్లేదు అనేది నేను చెక్ చేస్తాను బట్ అప్డేట్ వన్ అంటేనే డిఫరెంట్ నేమ్తో అవ్వాలి అది కాన్సెప్ట్ సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం ఎంతమంది ఆర్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారో లాగిన్ ట్వంటీ టూ ఎగిరిపోతుంది లాగిన్ ట్వంటీ వన్ ఒకటే ఉంటుంది మనం లాగిన్ ట్వంటీ వన్ మీరు పర్టికులర్గా క్రియేట్ చేసుకుంటే 
మళ్ళీ పర్టికులర్గా లాగిన్ ట్వంటీ వన్ సీక్వెల్ సర్ అథెంటికేషన్ వన్ టూ త్రీ ట్యామ్ వన్ టూ త్రీ ఎన్ఫోర్స్ పాస్వర్డ్ పాలసీ ఓకే కట్టేనా సో మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి లాగిన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ సో ఎగ్జిక్యూట్ కొడితే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి రెండు మ్యాప్ అయిపోయాయి కాబట్టి పర్టికులర్గా మళ్ళీ కొడితే వీరు కూడా ఎగిరిపోతాడు సో ఈ రకంగా ఉంటుంది కాకపోతే దానికి ఫస్ట్ మెదడ్కి సెకండ్ మెదడ్కి తేడా ఏంటంటే ఫస్ట్ మెథడ్లో యూజర్ ఎస్ఐడి ఏదైతే ఉందో అదే ఎస్ఐడితో మనకి లాగిన్ క్రియేట్ అవుతాడు సెకండ్ మెథడ్లో ఏమవుతుంది అంటే లాగిన్ ఎస్ఐడితో యూజర్ క్రియేట్ అవుతుంది ఓకేనా ఎస్ఐడిస్ అనేవి చేంజ్ అయిపోతాయి అనమాట సో ఆ రకంగా అప్డేట్ వన్ అన్న మెథడ్ యూజ్ అవుతుంది మీకు నెక్స్ట్ మెథడ్ ఉందండి ఏంటంటే ఆటో ఫిక్స్ మెథడ్ అనదర్ మెథడ్ ఈజ్ ఆటో ఫిక్స్ మెథడ్ వీ కెన్ ఫిక్స్ బట్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ లాగిన్ నేమ్ అండ్ యూజర్ నేమ్ మస్ట్ బి సేమ్ సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో మనం ఏంటంటే ఆటో ఫిక్స్ జస్ట్ ఆటో ఫిక్స్ అని కొట్టేస్తే యూజర్ నేమ్ ఇచ్చి ఆటో ఫిక్స్ అని కొట్టేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఫిక్స్ అయిపోతాయి రెండును బట్ ఈ మెథడ్లో యూజర్ నేము లాగిన్ నేము రెండు సేమ్ ఉండాలి ఓకేనా సో యూజర్ నేము లాగిన్ నేము రెండు సేమ్ ఉండాలి ఇక్కడ నేను ఏం చేసానంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఉంది కదా ట్వంటీ వన్ కూడా ఉంది కదా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఉంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను లాగిన్ ట్వంటీ వన్ డిలీట్ చేసేస్తాను ఫస్ట్ కేసు లాగానే ఫస్ట్ కేసు లాగానే అంతకుముందు ఫస్ట్ మెథడ్ సెకండ్ మెథడ్ లో మనకి ఏంటంటే ప్రతి యూజర్ ని సింగిల్ గా అట్ ఏ టైం మనము చేసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా సింగిల్ ఐ మీన్ లైక్ అట్ ఏ టైం ఒక యూజర్ మాత్రమే చేయగలం ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఆటో ఫిక్స్ మెథడ్ లో మల్టిపుల్ యూజర్స్ ని చేయగలం అట్ ఏ టైం ఓకేనా సో ఓకే కొట్టి కొట్టున్నాను ఒకసారి చూద్దాం కొద్ది రన్ చేసి అవ్వకపోతే లాగిన్ క్రియేట్ చేసి చేద్దాం ఆల్రెడీ డిలీట్ చేశాను కాబట్టి మళ్ళీ పర్టికులర్గా వచ్చేసాడు సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మళ్ళీ సేమ్ యూజ్ డేటాబేస్ ఇదే క్వరీ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఆటో ఫిక్స్ పెడతాను ఆటో ఫిక్స్ యూజర్ నేమ్ యూజర్ నేమ్ ఏంటండి లాగిన్ ట్వంటీ వన్ అయితే డిలీట్ చేసాము జస్ట్ యూజర్ నేమ్ చేంజ్ చేసి లాగిన్ option is this file for procedure option option auto fix fix comma పాస్వర్డ్స్ట్ పాస్వర్డ్ అని ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది 